বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে তোমাদের সবাইকে আমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আমি মোহাম্মদ রাসেল আজকে পড়ানোর বিষয় নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় গতি তো চলো শুরু করা যাক গতি বর্তে হলে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে রাশি কি তো চলো আগে সবাই রাশির সাথে পরিচিত হই তো রাশিটা কি রাশি হলো এই ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই রাশি বলে যেমন ধরতে পারো যে মানুষের ওজন মানুষের ভর তাপমাত্রা যেমন এই ঘরের তাপমাত্রা এখন হতে পারে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা একটা রাশি আমার ওজন ধরতে পারো পঞ্চাশ কেজি এটা একটা রাশি তো রাশি হলো দুই প্রকার একটা স্কেলার রাশি আর একটা ভেক্টর রাশি তো আমরা আগে দেখি রাশি কয় প্রকার রাশি হলো দুই প্রকার একটা স্কেলার রাশি আর একটা হলো ভেক্টর রাশি স্কেলার আর একটা ভেক্টর তো স্কেলার আর ভেক্টর এই দুইটা বলতে কি বুঝি তো আমরা প্রথমে ভেক্টরের সাথে পরিচিত হই আমরা যদি শুধু ভেক্টরের সাথে পরিচিত হতে পারি তাহলে আমরা স্কেলার টাইম নিয়ে বুঝতে পারব কারণ পৃথিবীতে ভেক্টর রাশি খুবই কম পরিমাণ আছে তো আমরা যদি ভেক্টর রাশি সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিতে পারি তো আমরা স্কেলারগুলো এমনি মনে রাখতে পারবো একটা মনে রাখলে আর একটা এমনি মনে রাখা যায় তো চলো ভেক্টর নিয়ে আলোচনা করা যাক ভেক্টর রাশিটা কি আসলে ভেক্টর রাশি হলো যে সকল রাশি প্রকাশের জন্য মান এবং দিক দুইটাই প্রয়োজন হয় মান এবং দিক শুধুমাত্র একটা হলে চলবে না দুইটাই লাগবে শুধু মান আছে দিক নাই এটা ভেক্টর না মানও লাগবে দিকও লাগবে দুইটা হলে ভেক্টর রাশি তো আমি আবার বলি ভেক্টর রাশিটা কি যে সকল রাশি প্রকাশের জন্য মান এবং দিক দুইটাই প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় ভেক্টর রাশি তো ভেক্টর রাশির অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া যায় আমি কোনো উদাহরণ দেবো না আমি তোমাদেরকে একদম সংক্ষিপ্ত আগায় দেখাবো পৃথিবীতে কতগুলো ভেক্টর রাশি আছে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিমাণ ভেক্টর রাশি আছে যেগুলাই থাক সবগুলাই এই ভেক্টর রাশি প্রকাশ তো দেখি আমরা এটা একটা সাধারণ একটা কথার মাধ্যমে মনে রাখবো তো এই সংক্ষিপ্ত লাইনটি আমি এখানে লিখেছি তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ সংক্ষিপ্ত লাইনটি হলো ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে এটা কোনো ছন্দ তবে এটার প্রত্যেকটা কথার এক একটা ভ্যালুয়েবল মান আছে তো মানগুলো কি কি দেখো ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে এখানে ভতে ভর বেগ বেতে বেগ সতে স্মরণ বতে বল প্রীতে পৃষ্ঠডান ওতে ওজন ততে তরণ মতে মন্দন ভতে ভ্রামক সতে সান্দ্রবল পতে প্রাবল্য আর মতে মহাগর্ষ বা অভিগর্ষ দুইটা একই জিনিস মহাগর্ষ এবং অভিগর্ষ যখন আমরা মহাগর্ষ অভিগর্ষ পড়াই বলের অধ্যায় তখন আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো মহাগর্ষ কি অভিগর্ষ কি তো আমরা এগুলো মোটামুটি সবাই সব কিছু নিয়ে ধীরে ধীরে সব কিছুতে আমরা পরিচিত হব ভরবেগ কি বেগ কি স্মরণ কি বল কি পৃষ্ঠরান কি ওজন কি মন্দন কি তরণ কি এগুলো সব কিছু আমরা ধীরে ধীরে যখন পুরা বইটা ধীরে ধীরে আমরা আপলোড করব ভিডিও তখন আমরা সবাই এগুলো দিয়ে সবাই আমরা পরিচিত হব তো এগুলাই হলো পৃথিবীতে ভেক্টর রাশি যে সব ভেক্টর রাশি আসুক না কেন সবাই এই বারোটারই কোনো না কোনো প্রকাশ তো আমরা শুধু এই বারোটা ভেক্টর রাশি মনে রাখবো তাই এগুলো ছাড়া বাকি যা যা আছে সব স্কেলার রাশি তো শুধুমাত্র এই বারোটা ভেক্টর রাশি মনে রাখলে আমাদের জন্য এনাফ যে ভেক্টর রাশি কতগুলো এই বারোটা তাছাড়া বাদ বাকি যা যা আছে সব হলো আমাদের স্কেলার রাশি তো এখন আসো বন্ধুরা আমরা সবাই স্কেলার রাশির সাথে পরিচিত হই স্কেলার রাশিটা কি যে সকল রাশি প্রকাশের জন্য শুধুমাত্র মান প্রয়োজন হয় কিন্তু এটার কোনো দিকের প্রয়োজন হয় না সেটা হলো স্কেলার রাশি শুধুমাত্র মানের প্রয়োজন হয় দিকের কোনো প্রয়োজন হয় না তো আবার বলি যে সকল রাশি প্রকাশের জন্য শুধুমাত্র মানের প্রয়োজন হয় দিকের কোনো প্রয়োজন নেই তার হলো স্কেলার রাশি স্কেলার রাশিটা কি যেমন ভর আমার ভর গত পঞ্চাশ কেজি এটা এই কোনো দিক বোঝাচ্ছে যে ভর কোন দিকে কি কোন বরাবর কোনো ইচ্ছু বোঝাচ্ছে না তো এটা কি এটা শুধু স্কেলার রাশি তো এরকম আরও অনেক স্কেলার রাশি আছে যেমন তাপমাত্রা তরিৎ প্রবাহ এগুলো সব হলো স্কেলার রাশি তো স্কেলার রাশি গেল ভেক্টর রাশি গেল এখন আমরা একটু গতি নিয়ে আলোচনা করি গতিটা কি গতি বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে প্রসঙ্গ কাঠামো কি তো আসো প্রসঙ্গ কাঠামোটা বুঝি যে দৃঢ় বস্তুর সাপেক্ষে যে দৃঢ় বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তু স্থির নাকি গতিশীল সেটা আমরা পরিমাপ করি সেটা হলো প্রসঙ্গ কাঠামো তো আমি আবার বলি যে দৃঢ় বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তু গতিশীল নাকি স্থির সেইটা আমরা বুঝি তা হলো প্রসঙ্গ কাঠামো যেমন এটা একটা গাছ সে এটা একটা গাছ এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আমি যদি বলি আমি স্থির কার সাপেক্ষে বলবো এই গাছটার সাপেক্ষে বলবো আমি স্থির আর এখান দিয়ে ধরলাম একটা মোটর সাইকেল গেছে তো এই মোটর সাইকেলটা যে গতিশীল কিভাবে বুঝছি এই যে গাছটা স্থির এই গাছটা বলে দিচ্ছে যে না মোটর সাইকেলটা গতিশীল মোটর সাইকেলটা ওই দিকে চলে যাচ্ছে তো এবার বোঝা যাচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামোটা কি এই গাছটার সাপেক্ষে আমি বলতেছি যে আমি স্থির আবার এই গাছটার সাপেক্ষে আমি বলতেছি যে না এই মোটর সাইকেলটা কি গতিশীল তো এই প্রসঙ্গ কাঠামোটা
একটা বস্তু স্থির নাকি গতিশীল সেটা আমাদের কি করে দেয় পরিমাপ করে দেয় তো বোঝা গেল প্রসঙ্গ কাঠামো কি তো প্রসঙ্গ কাঠামো আবার দুই প্রকার একটা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো আর একটা অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো তো জড় প্রসঙ্গ কাঠামো কি যে প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটনের গতিসূত্র সমূহ অর্জন করা যায় তা হলো জড় প্রসঙ্গ কাঠামো আর যে সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটনের গতিসূত্র অর্জন করা যায় না তা হলো অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো তো এগুলা বিস্তারিত আলোচনা উচ্চতার ক্লাসে তোমরা জানতে পারবে এখন এই পর্যন্তই তো বন্ধুরা আমরা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা বলতে গেলে প্রসঙ্গ কাঠামো কি সেটা আমরা চিনে ফেলছি তো প্রসঙ্গ কাঠামো কি ছিল যে যে দীর্ঘস্থ সাপেক্ষে কোনো বস্তু স্থির নাই গতিশীল সেটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হলো জড় প্রসঙ্গ কাঠামো তো এবার আলোচনার বিষয় হচ্ছে গতি তো গতি কি গতিটা হচ্ছে গতিশীল বস্তুর কোনো সামগ্রিক অবস্থা সেটাই বোঝায় গতি আর স্থিতিটা কি স্থিতিশীল বস্তুর সামগ্রিক অবস্থা সেটাই হলো স্থিতি তো গতি আসলে পৃথিবীতে গতি আমরা কীভাবে মেজার করি সেটা সব সময় আমরা প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে মেজার করি তো গতিটা মেজার করার জন্য আমাদের সব সময় প্রসঙ্গ কাঠামো লাগবে তো এবার আমরা দেখব যে পৃথিবীতে আসলে সকল বস্তু গতিশীল নাকি স্থির সকল বস্তু গতিশীল নাকি স্থির সেটা বোঝার জন্য আমাদের সব সময় প্রসঙ্গ কাঠামো লাগবে আসলে পৃথিবীতে কোনো বস্তুই স্থির না কোনো বস্তুই গতিশীল না এটা এখন আমরা একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব কীভাবে যেমন ওই একটু আগেই তো বললাম এটা একটা গাছ এটা একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তো এখানে আমি দাঁড়িয়ে আসি এখানে আমি দাঁড়িয়ে আসি আমি স্থির সেটা বুঝছি কিভাবে এই গাছটা বলে দিচ্ছি যে না ও স্থির কেন স্থির কারণ ও ওর কোনো জায়গার পরিবর্তন হচ্ছে না ওর স্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না ওর অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না তো এই বস্তুটা স্থির এরপরে বলছিলাম যে মোটর সাইকেলটা গতিশীল কীভাবে গতিশীল কারণ মোটর সাইকেলটা এই গাছটার সবাই কে কী তার অবস্থানের পরিবর্তন করছে তো এইভাবে বুঝছিলাম কি মোটর সাইকেলটা গতিশীল তো আসলে এই গাছটা যে স্থির তা কে বলেছে কারণ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর উপরে পৃথিবীটা কি করছে বরাবর নিজ অক্ষ বরাবর কি সব দিকে এইভাবে ঘুরছে তো পৃথিবী যখন ঘুরছে তার মানে কি এই গাছটাও ওই বরাবর ঘুরছে তার মানে কি গাছটাও আসলে কি গতিশীল তার মানে কি আমরা আসলে গাছটা যে গতিশীল সেটা আমরা ধরে নিয়েছি এটা আসলে প্রকৃত পক্ষে গতিশীল না ঠিক আছে তো বন্ধুরা একটা বস্তু স্থির নাকি গতিশীল এসব আমরা বুঝি কি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে তো প্রসঙ্গ কাঠামোটা যে স্থির সেটাও কিন্তু আমি বলিনি যে প্রসঙ্গ কাঠামোটা স্থির এটাও অল টাইম গতিশীল কারণ কি এটা পৃথিবীর উপর অবস্থান করছে তো পৃথিবী যেহেতু ঘুরছে তার নিজ অক্ষের উপর তার মানে কি এই প্রসঙ্গ কাঠামোটাও কি গতিশীল তো সব কিছুই আমরা ধরে নিই যে না এটা স্থির এবং এটা গতিশীল যেমন এটা একটা বাসের কামরা তো বাসের কামরায় এই একটা সিট এই একটা সিট এই সিটে আমি বসে আছি এই সিটে আমার বন্ধু বসে আছে তো বাসটা গতিশীল ধরে নিলাম বাসটা গতিশীল তো এখানে আমি বসে আছি এখানে আমার বন্ধু বসে আছে তো আমি দেখতেছি কি আমার বন্ধুর অবস্থান আমার সাপেক্ষে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তো আমার সাপেক্ষে আমার বন্ধু স্থির আবার আমার বন্ধু দেখছে কি আমার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না হচ্ছে না তার মানে কি আমি আমার বন্ধুর সাপেক্ষে স্থির কিন্তু এই বাসটা ধরলাম এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর এখানে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তো সে কি দেখবে এই বাসটা কি চলে যাচ্ছে এইভাবে তার মানে কি এই লোকটার সাপেক্ষে কি আমরা দুইজনেই গতিশীল তার মানে কি এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থির না কোনো কিছুই গতিশীল না সব কিছুই আপেক্ষিক সকল গতি আপেক্ষিক সকল স্থিতি আপেক্ষিক এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কি যে আমার বন্ধুর সাপেক্ষে আমি স্থির আমার সাপেক্ষে আমার বন্ধু স্থির আর এই লোকটার সাপেক্ষে আমরা দুইজনেই গতিশীল তার মানে কি সকল গতি আপেক্ষিক সকল স্থিতি আপেক্ষিক তো সকল গতি আপেক্ষিক সকল স্থিতি আপেক্ষিক এটা আমাদের গেল এবার আমাদের বোঝার বিষয় কি দূরত্ব সরণ একটু আগে আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তো আসো আমরা প্রথমে দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করি দূরত্ব এবং সরণ দুইটাই আমরা একসাথে শিখে ফেলবো দূরত্ব কি এবং সরণ কি ধরলাম আমি এ পয়েন্টে আছি এ পয়েন্ট থেকে আমি যাত্রা শুরু করলাম এইভাবে আমি যাত্রা করলাম করে এইভাবে ঘুরে আসলাম তো এটা কি এই যে এতটুক আমি যাত্রা করে ঘুরে আসলাম এটা কি আমার দূরত্ব আর সরণের সংজ্ঞাটা কি এই স্মরণের সংজ্ঞাটা হচ্ছে সর্বনিম্ন যে দূরত্বটা সেটা হলো স্মরণ নির্দিষ্ট দিকে সর্বনিম্ন দূরত্ব সেটা হচ্ছে স্মরণ তো আমি দূরত্বটা কি বললাম দূরত্বের সঙ্গে আবার বলি আমি যে পথটা অতিক্রম করছি কোনো দিক না আমি যে পথটা অতিক্রম করছি সেটা হলো দূরত্ব আর নির্দিষ্ট দিকে সর্বনিম্ন যে দূরত্বটা সেইটা হচ্ছে স্মরণ তো দূরত্ব কি স্মরণ কি বোঝা গেল দূরত্বের একটা নির্দিষ্ট দিক ঠিক কিচ্ছু নাই কিন্তু স্মরণের নির্দিষ্ট একটা দিক আছে তার মানে কি দূরত্ব একটা স্কেলার রাশি এবং স্মরণ একটা কি ভেক্টর রাশি তো দূরত্ব এবং স্মরণ আমরা বুঝে ফেললাম তো এরপরে আসি আমরা বেগ দ্রুতি এগুলা নিয়ে তো বেগ কি বেগটা হলো নির্দিষ্ট দিকে স্মরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে নির্দিষ্ট দিকে স্মরণের পর
तो भेग इगल्स टू कि सरण बय कारण हमारे संगे कि छो निर्दिष्ट दिखे सरणर परिवर्तन हार के बेग बोले परिवर्तन हार हार मान कि समय और तर समय दिए बाघ तो बेग इगल्स टू कि सरण बय तो सरण एकक हे मीटार और समय एकक हे सेकेंड तो बेगर एकक आसल कि मीटार पर सेकेंड तो बोझा गया बंधुरा जो सरण सरण एकक हे मीटार और समय एकक हे सेकेंड और बेगर एकक आसल कि मीटार पर सेकेंड क्यों एखे पार आसल कारण एखे सेकेंडा नीचे आसे और नीचे थार जो एखे पार हो माइनस वन ठीक है पदार्थ विज्ञान भाषा बी मीटार पर सेकेंड तो बेग बुझल और द्रुतिटा कि द्रुति को यार को दिक नहीं द्रुति शुद्ध एक छोट संज्ञार माध्यम मैंने रखब से बेगर मान के द्रुति बोले बेगर मान के द्रुति बोले शेष यटार को दिक नहीं किच्छु नहीं बोलो कि बेगर मान के द्रुति बोले तो बेगर मान के द्रुति बोले तो द्रुति समान कि जेहेतु ये मान को दिक बोझा तो द्रुति समान दूरत बाय कारण दूरतर की को दिक नहीं जेहतु दूरतर दिक नहीं तो दूरतर दिक नहीं समय दिक नहीं तो द्रुतर को दिक नहीं तो दूरत समान कि दूरतर एकक हे मीटार समय एक हे सेकेंड तो यार एक कि मीटार पर सेकेंड ठीक एकदम बेगर मत शुद्ध पार्थक्य कथा बेगर एक दिक आसे क्यों द्रुतर को दिक नहीं तो क्यों जो जिज्ञेस कर द्रुति और बेगर मध्य पार्थक्य कि हमें एक कथा देव जो द्रुतर निर्दिष्ट को दिक नहीं क्योंकि बेगर निर्दिष्ट दिक आसे एकदम देव कि बेगर मान के द्रुति बोले शेष और हमें बोल कि द्रुतर जन्म हे दूरत और बेगर जन्म हे सरण थे सरण ना हमले को दिन बेग आसबें तो हमें बेग शिखल दूते शिखल एबार् शिखब तरण तरण टा कि तरण बुझते हम बेग सम्पर् धारणा रखते हैं तो बेग सम्पर् धारणा रखार जो हमें एकटू आगे बेग सम्पर् धारणा दिए तुम्हारे तो तरण बुझते हमें के बेग सम्पर् धारणा रखते हैं तो बेगर संज्ञा छो कि निर्दिष्ट दिखे सरण परिवर्तन हार के बेग बोले और तरण के संज्ञा टी निर्दिष्ट दिखे बेगर परिवर्तन हार के तरण बोले तो तरण के ए द्वारा प्रकाश कर तो तरण समान बेगर परिवर्तन बेगर परिवर्तन बय बेगर परिवर्तन बय तो बेगर परिवर्तन मान कम आगे एक बेग कम छो और से वस्तुटार बेग धीरे 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 ये समय परिवर्तन हो कम हो तो धरल आगे बेग छो एवं पर बेग छो भि तो बेगर परिवर्तन कि भाव बुझब जो पर माइनस आगे और समय जेहेतु समय तो ये टी दिए भाग देव समय इंग्लिश हे टाइम तो ये टी दिए भाग देव तो गल पर बेग माइनस आगे बेग डिवाइड बोय तो बेगर परिवर्तन देखो मीटार पर सेकेंड थी मीटार पर सेकेंड ये बद दी एकक थको तुम्हार मीटार पर सेकेंड और समय एकक सेकेंड ये सेकेंड ऊपर उठे गेले एकक मीटार पर सेकेंड स्कोयर तो तरण सृष्टि हलो तरण क्यों सृष्टि हलो बेगर परिवर्तन थे तो क्यों जो जिज्ञेस कर तरण जन्म क्यों बेगर परिवर्तन थे बेगर जो परिवर्तन ना से तरण आसबें से बुझते ही कारण बेगर जो परिवर्तन ना भिओजा इओता तो भिओ थे इू वियोग दी आसब कत जिरो जिरो वाई टी तो फलाफल की जिरो तो यार को फलाफल नहीं तो तरण सृष्टि बेगर परिवर्तन थे बेगर परिवर्तन ना हम को दिन तरण सृष्टि होना तो बंधुरा तरण नहीं आलोचना लाम एबार् मंदन नहीं आलोचना कर मंदन टा कि ऋणात्मक तरण के मंदन बोले तरह कि ऋणात्मक तरण टाइम मंदन बोले एक क्षेत्र में कि बेगर परिवर्तन का कमन हो बेगटा कमे जाए बेगटा कमे जाए आगे जो बेग छो से बेगर मान धीरे 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 कमे जाए ठीक है तो तरण और मंदन एक ही जिन ऋणात्मक तरण के मंदन बोले तो बंधुरा आज के सबाई गतर चलकगुलर सचित हलम तो ये आज के थक तो तुम्हारा सबाई हमारे भिडियो देखते थको आल्ला हाफिज